আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু স্বাগত সবাইকে আজকের বাংলা দ্বিতীয় পত্র ক্লাসটিতে আজকে আমরা বাংলা ব্যাকরণের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায়টির নাম সমাস তো সমাজটা আসলে আমরা ক্লাস নাইন টেন থেকে ইলেভেন টুয়েলভ বা আমরা আমাদের পরবর্তী চাকরি জীবনেও পরীক্ষাগুলোতে পেয়ে থাকি তো খুব গুরুত্বপূর্ণ আসলে এই এই অধ্যায়টি তো সমাস আসলে বাংলা ব্যাকরণের অবিচ্ছেদ অংশ তো এটা বোঝার জন্য আসলে আমাদের মুগস্থ বিদ্যা শুধু না আমাদের বুঝে বুঝে নিতে হবে এবং সময় দিতে হবে অনেক বেশি অনুশীলন করতে হবে অনেক জানতে হবে প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ জানতে হবে তাহলে আমরা আসলে এই সমাজটা খুব ভালো করে রপ্ত করতে পারব কারণ এমন না যে আমি অগোছালোভাবে মুগস্থ করে গেলাম পরীক্ষা দিলাম নাম্বার কিছু পেলাম বা পেলাম না কারণ আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে এটা শুধু আমাদের স্কুল জীবন বা কলেজ জীবনে না সীমাবদ্ধ নয় এটা আমাদের পরবর্তী চাকরি পরীক্ষাগুলোতেও এখান থেকে অনেক অনেক প্রশ্ন আসে তো তখন আবার নতুন করে পড়ার থেকে প্রথম থেকে আমরা যদি খুব সময় নিয়ে বুঝে বুঝে পড়ি তাহলে হয়তো এই জিনিসটা আমাদের কাছে খুব সহজ সাধ্য হয়ে যাবে তো এদিকে আর কথা না বাড়িয়ে আমি চলে যাচ্ছি সমাস নিয়ে তো সমাজটা কি বা আমাদের জীবনে সমাসে কেন প্রয়োজন ব্যাকরণের এই অংশটা কেন প্রয়োজন তো এক কথা আমরা বলতে পারি যে আমরা আমাদের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশের প্রয়োজন থেকে আমাদের বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণের ভাষা সৃষ্টি হয়েছে তো আমরা যখন অন্য প্রতিনিয়ত আরেকজনের সাথে কথা বলছি অন্যদের সাথে কথা বলছি সেটা হোক আমার বাসা সেটা হোক আমার কর্মক্ষেত্র যেখান যে কোনো জায়গায় তো এই কথা বলার জন্য আমরা কি করি আমরা আমাদের বক্তব্যগুলোকে খুব গোছালোভাবে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি এছাড়া কি করি এছাড়া আমরা আমাদের বক্তব্যগুলোকে চেষ্টা করি যে অল্প কথায় জানি আমার বক্তব্যটা বা আমার কথাগুলো অনেক কিছু বোঝায় তারপরে এই যে আমরা বিভিন্ন কৌশলে আশ্রয় নিচ্ছি প্রতিনত কথা বলার সময় সেগুলো কি হতে পারে আমরা চাই যে আমাদের বক্তব্যটা বা আমাদের কথাগুলো সহজ সরল হবে আমরা চাই যে অল্প কথায় আমাদের বক্তব্য বলার জন্য যেটাকে আমরা বলি সংক্ষিপ্ত করা আমাদের বক্তব্যগুলো বা আমাদের কথাগুলো আমাদের ভাষাগুলো কে আমরা চাই যে প্রাঞ্জল বা অশ্রুতি মধুর হতে এমন না যে আমি কথা বলে গেলাম সেটা শুনতে ভাল লাগছে না বা কর্কশ হচ্ছে তো এই ধরনের আসলে আমরা কেউ চাই না আমরা কি করি আমরা আমাদের বক্তব্যকে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলি বা তোলার চেষ্টা করি আমরা আমাদের পূর্বে বলেছিলাম যে অল্প কথায় আমরা আমাদের ব্যাপক ভাব প্রকাশ করতে চাই যেটা ভাষা প্রয়োগের খুব বড় একটা কৌশল এরপর আমরা কি করি আমরা আমাদের বক্তব্যে উপস্থাপিত শব্দগুলোকে সহজ উচ্চারণ প্রবণতায় দিকে নিয়ে যাই তার মানে আমরা যা বলছি সেটা যেন সহজভাবে বা সহজ উচ্চারণযোগ্য হয় এছাড়া এই যে আমরা ফার্স্ট এর থেকে বলছিলাম যে আমাদের সহজ সরল আমাদের সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল শ্রুতি মধুর অর্থবহ তারপর অল্প কথায় ব্যাপক ভাব প্রকাশ বা শব্দ উচ্চারণের সহজ প্রবণতা এই সবগুলো যখন আমাদের বক্তব্যে আমাদের কথায় চলে আসে তখনই সেই বাক্যটা হয়ে যায় গতিশীল তো এই গতিশীল বাক্যের মাধ্যমে আমরা কি করি আমরা আরও একটা নতুন কৌশলে আশ্রয় নিই সেটা হলো নতুন শব্দ গঠন করি তো এত কথাগুলো বলার একটাই কারণ যে এই সব কিছুই আসলে কি করে থাকে এই সব কিছুই সমাজ করে থাকে এই সব কিছুই সমাজ করে থাকে আমরা বলতে পারি যে সমাজ কি করে সমাজ মিলন ঘটায় 
একত্র অবস্থান করা সংক্ষেপণ করা একাধিক পদের এক প্রতিকরণ করেন এবং সংযুক্ত করেন কিভাবে আমরা একটু সংজ্ঞাটা আগে চলে যাই যে অর্থ সংগতিপূর্ণ একাধিক শব্দকে এক শব্দে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে সহজ হলে তার মানে আমাদের অর্থ সম্পর্কযুক্ত সংগতি মানে সম্পর্ক অর্থ সম্পর্কযুক্ত একের অধিক শব্দকে এক শব্দে পরিণত করার প্রক্রিয়া হলো সমস্ত মানে এটা একটা টেকনিক আমি অনেক বড় বড় শব্দ বা একের অধিক শব্দকে আমি আমার বুদ্ধিমত্তা আমার পারদর্শিতা দ্বারা আমার ভাষা জ্ঞান দ্বারা আমি এক শব্দে পরিণত করি তার মানে আমি কি করছি আমি মিলন ঘটাচ্ছি আমি মিলন ঘটাচ্ছি দুই বা ততদিক বা একের অধিক শব্দকে এক শব্দে আমি এই যে একের অধিক শব্দকে এক শব্দে যখন করি তখন সেটা একত্র অবস্থান হয়ে যায় সেটা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় একের অধিক পদের এক প্রতিকরণ আমি ওই যে প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে যে একের অধিক পদকে একটা পদে পরিণত করা এবং এই একটা পদে পরিণত হলে সেটা সংক্ষিপ্ত হয় সেটা একত্র অবস্থান হয় সেটা মিলন হয় এবং সেটা একটা সংযুক্ত পদে পরিণত হয় আর এই সব কিছু মিলিত প্রক্রিয়ার নামে হলো সমাস আমরা একটু উদাহরণে চলে যাই যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিংহ চিহ্নিত আসন আচ্ছা সিংহ চিহ্নিত আসন আমরা যদি বলি বাদশাহ সিংহ চিহ্নিত এক আসনে বসে আছেন তো এটা বলতে আমাদের যতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে আমরা বা আমরা যতগুলো বলতে আমরা তিনটি শব্দ ব্যবহার দেখি যে সিংহ চিহ্নিত আসন বাদশাহ সিংহ চিহ্নিত আসন বসে আছে তো আমরা এই সিংহ চিহ্নিত আসনকে আমাদের ভাষার পারদর্শিতা দ্বারা আমাদের সংক্ষেপণ করার প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা কি করতে পারি আমরা সিংহাসন করে দিতে পারি তার মানে এতে ভাষাটা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল শুধু সংক্ষিপ্ত না আমাদের এই ভাষাটা নতুন শব্দ উঠে নতুন শব্দ গঠন হয় আমাদের এটা সংক্ষিপ্ত ছাড়াও প্রাঞ্জল শ্রুতি মধুর হচ্ছে আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে অল্প কথায় ব্যাপক ভাব তার মানে অল্প কথা দ্বারা সিংহাসন দ্বারা আমাদের এই যে সিংহ চিহ্নিত আসন এত বড় ভাবটা প্রকাশ পাচ্ছে একইভাবে এটা শ্রুতি মধুর যেমন হচ্ছে এটা অর্থব এবং তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে আর সর্বোপরি এটা কি করে বাক্যকে বা আমাদের উপস্থাপিত বাক্যটাকে গতিশীল করছে কারণ সংক্ষিপ্ত করা মানে সেটা অবশ্যই গতিশীল হচ্ছে তো আমরা সমাজ কি জানতে পারলাম এরপর আমাদের আসলে একটা উদাহরণ দেওয়া বোঝানোর চেষ্টা করলাম সমাজটা আসলে সংক্ষিপ্তকরণ করার একটা প্রক্রিয়া ভাষার তারপর আবার আমরা বলতে পারি যে সমাজ বোঝার জন্য আমাদের কিছু প্রতীতি বা কিছু পরিভাষা জানা প্রয়োজন সেগুলোকে আচ্ছা আমরা যেমন সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন পাচ্ছি এই আমরা বলছি এই সিংহাসনটা হচ্ছে সমাজ সিংহাসনটা হচ্ছে সিংহাসন এটা হচ্ছে সমাস তো এই সমাসের আবার একটু নাম আছে যেটাকে আমরা বলি সমস্ত পদ তার মানে সমস্ত পদ কেন বলা হচ্ছে আমরা নিজে থেকে বা এই বক্তব্য থেকে বলতে পারি এতগুলো এতক্ষণ যত যতটুকু শুনলাম যে সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাজবদ্ধ পদটিকে বলা হয় সমস্ত পদ তেমনি সমাজ প্রক্রিয়া হচ্ছে এই যে একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে দুই বা একের অধিক পদকে এক পদে করার প্রক্রিয়া একের অধিক পদকে সংক্ষিপ্ত করার প্রক্রিয়া একের অধিক পদকে এখানে যুক্ত করার একটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার নাম হলো সমাজ বা এই প্রক্রিয়ার নাম হলো সমস্ত পদ তেমনি আমাদের দ্বারায় যে সমাজ প্রক্রিয়ায় সমাজবদ্ধ তার মানে এটা হলো সমাজবদ্ধ পদ সমাজ প্রক্রিয়ায় সমাজবদ্ধ পদ বা সমাজ নিষ্পন্ন পদটার নাম হলো সমস্ত পদ আচ্ছা এরপর আমরা জানি যে সমস্ত পদ আমরা যেমন বলছি এই সমস্ত পদকে আমরা যদি একটু ভাঙার চেষ্টা করি বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা অন্যান্য পরিভাষাগুলি পেয়ে যাই যেমন হতে পারে সমস্ত পদকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে 
যে বাক্য অংশ পাওয়া যায় সমস্ত পদকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে যে বাক্য অংশ পাওয়া যায় সেই বাক্য অংশকে বলা হবে সম্পূর্ণটাকে বলা হবে যে ব্যাস বাক্য বিগ্রহ বাক্য বা সমাস বাক্য তার মানে সমস্ত পদকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে এই সিংহাসনকে ভাঙলে মা কি পাই আমরা পাই সিংহ চিহ্নিত আসন যেটা পূর্বে রূপ ছিল আমাদের এই পুরো বাক্যটাকে বলা হবে ব্যাস বাক্য বিগ্রহ বাক্য বা সমাস বাক্য আচ্ছা এরপর আমরা বলি যে আমাদের এই সমস্ত পদকে আমরা সমস্ত পদে দিয়ে আমরা সব কিছু ব্যাখ্যা করবো ভেঙে বা ভেঙে এই সমস্ত পদকে আমরা আবার দেখি যে এখানে যদিও একটা পদে পরিণত হয়ে গেছে তারপরও আমরা বুঝতে পারছি আছে দুইটা শব্দের মিলনের মাধ্যমে একটা পদে পরিণত হয়েছে সেটা কি সিংহ ও আসন এই সিংহটা এই সমস্ত পদের প্রথম পদ বা প্রথম শব্দটা ভাঙ শব্দটা হয়ে যাবে কি আমরা বলি সমসমান পদ তার মানে প্রথম না সমস্ত পদে অন্তর্ভুক্ত পদ আবার বলি সমস্ত পদে অন্তর্ভুক্ত পদ দুটি হয়ে যাবে সমস্যমান বা বা সমস্যমান পদ আবার একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি সমস্ত পদ যদিও একটা পদে পরিণত হচ্ছে তারপর আমরা বুঝতে পারি যে সহজে এটা দুইটা পদে মিশ্রণ ক্ষেত্র বিশেষে আমরা তিনটা পাব তো এখানে আপাতত দুইটা পদে শব্দে মিশ্রণ তো এই দুইটা শব্দকে যদি আলাদা করে সেটা হলো সিংহ এবং আসন তার মানে বলা যায় যে সমস্ত পদ বা এই সমস সমাসমান পদ এটা এটার অন্তর্গত যে পদগুলো পাব আপাতত আমরা দুইটা পাচ্ছি এই পদগুলোকে বলা হবে সমস্যমান পদ সমস্ত পদের অন্তর্গত পদগুলোকে বলা হবে আলাদা আলাদাভাবে সমস্য মান পদ আচ্ছা এরপর আবার কি এই সমস্যমান পদের পদের মধ্যকার প্রথম পদকে বলা হবে পূর্ব পদ এবং পরবর্তী পদকে বলা হবে পরপদ বা উত্তর পদ সমস্যমান পদের প্রথম পদকে বলা হবে পূর্ব পদ এবং পরের পদকে বলা হবে বা শেষের পদকে বলা হবে পরপদ বা উত্তর পদ আমরা বোধ হয় বোঝা বুঝতে পেরেছি এই জায়গাটুকু আমরা পরবর্তী ধাপে চলে যাই যে সেটা কি সমাসের প্রকরণ মানে সমাসের শ্রেণী বিভাগ সেটা কি সমাজকে আসলে নানা ভাগে ভাগ করেছেন আমাদের পণ্ডিতগণ সেটাকে প্রথম প্রধানত সমাজ আসলে ছয় প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস কর্মধরের সমাস তৎপুর সমাস বহুব্রী সমাস দীর্ঘ সমাস এবং অপরিভাব সমাস আমরা আমাদের পরবর্তী চুচুড়াগুলিতে আমরা চেষ্টা করব চেষ্টা না আমরা প্রত্যেকটা সমাজকে বোঝানোর চেষ্টা করব আপাতত আমরা উপরে উপরে ভাগ বোঝানোর চেষ্টা করি দ্বন্দ্ব সমাস কি দ্বন্দ্ব সমাস হলো যে সমাসে দুই পদেরই অর্থের প্রাধান্য থাকবে যে সমাসে দুইটা পদেরই অর্থের প্রাধান্য থাকবে সেটা দ্বন্দ্ব সমাস কর্মধরের সমাস হলো যে পদের পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকবে এমন কিছু সিম্বল আছে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করতে গেলে বুঝে দেবো যে সংজ্ঞা ছাড়াও আমরা কিছু জিনিস বা কিছু চিহ্ন দেখলে সাইন দেখলে বুঝতে পারবো এটা কোন সমাস তো আমরা আপাতত প্রকরণে যে চলে যাই যে প্রধান সমাস প্রধানত বা প্রধান সমাস যেভাবে আমরা বলি ছয় প্রকার অপ্রধান সমাস বলে কিছু সমাস আছে সেটা কি সেটা হলো প্রাণী সমাস নৃত্য সমাস অলক সমাস তো আমাদের এইখানে একটু বলার প্রয়োজন যে আমাদের নবম দশম বা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর এই অপ্রধান সমাসের কিছু কম বেশি আছে যেমন আমরা নবম দশমে বলি যে প্রাদী সমাস নৃত্য সমাস অলক সমাস আবার আমরা যখন দশ একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণ পড়াচ্ছি তখন আমরা প্রায় যে এখানে আরও কিছু সমাস অপ্রধান সমাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে সুসুপা সমাস উপপদ সমাস বা হচ্ছে যে নৃত্য নৃত্য সমাস তো এখানে আছে সুপসুপা সুপসুপা সমাস বলে একটা সমাস আছে যেটা এখানে হয়তো নবম দশম শ্রেণীতে আবার আমরা পড়াই না বা আমরা আমাদের টেক্সে অন্তর্ভুক্ত না এরপর বলা হয় যে অর্থের প্রাধান্য অনুসারে আমাদের পণ্ডিতবর্গ সমাজকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করেছে যদি আমরা এক দুই এক ধী লেখা হয়েছে 
চার ভাগে বিভক্ত করেছেন সেটা কি দ্বন্দ সমাস দ্বিতক সমাস অবৈভব সমাস বহুবিধ সমাস আসলে দ্বিতক সমাজকে এক কথায় তৎপর সমাজ মানে এই জন্য আমি এটাকে বোল্ড করে দিয়েছি তৎপর সমাজকে লাল করে তাহলে দ্বন্দ অর্থ অর্থের প্রাধান্য অনুসারে সমাজকে চার ভাগে ভাগ করা যায় দ্বন্দ্ব সমাজ তৎপুরুষ সমাজ অবৈভব সমাজ বহুবিধ সমাজ আচ্ছা এখানে কেন দ্বিতক নাম দেওয়া হয়েছে কেন তৎপর সমাজ বলছে দীর্ঘ বা কর্মধারা বলছি না কারণ আমাদের পণ্ডিতবর্গ বলেছেন এখানে একটু আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কারো কারো মতে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যে দীর্ঘ সমাজটা কি দীর্ঘ সমাজটা তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেটা কর্মধারা সমাজের অন্তর্গত কি দীর্ঘ সমাজ তার গাঠনিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সেটা কিছু কিছু পণ্ডিতবর্গ ভাবেন দীর্ঘ সমাজটা কর্মধরায় সমস্যার অন্তর্গত আবার তাদের মতে কর্মধরায় সমস্যার গাঠনিক বৈশিষ্ট্য আর তৎপর সমস্যার গাঠনিক বৈশিষ্ট্য একই রকম তার মানে কর্মধরায় সমাজ তৎপর সমস্যার মধ্যে অন্তর্গত তার মানে দীর্ঘ যদি কর্মধরা হয় কর্মধরায় সমস্যার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কর্মধরায় সমাজ যদি তৎপর সমস্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সহজেই পরিমিত যেখানে কয়টা সমস্যা চারটা সমস্যা হয় কারণ দ্বিগুটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে কর্মধরায় কর্মধরা ভ্যানিশ হয়ে তৎপুরুষে চলে যাবে তার মানে এই দুইটা যদি ভ্যানিশ হয় তার মানে থাকে কয়টা ছয়টা থেকে দুইটা চলে গেলে চারটা এই জন্য আমরা বলি যে দ্বন্দ্ব সমাজ দ্বিতক বা তৎপর সমাজ অবৃহ সমাজ বহুবৃহ সমাজ তো আমরা যদি অর্থের প্রাধান্য অনুসারে কি কোন পদের কি অর্থ তা আছে অর্থের প্রাধান্য অনুসারে আমরা বলি যে উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য অনুসারে অর্থ প্রাধান্য পায় দ্বন্দ্ব সমাসে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য পাচ্ছে আর হচ্ছে তিনটা সমাস তার মানে দি মানে দ্বিগু তক মানে ত মানে তৎপুরুষ এবং ক মানে কর্মধারায় তার মানে পর পদের অর্থের প্রাধান্য পাবে তিনটি সমাসে সেইগুলোকে বলা হয় দ্বিত সংক্ষেপে দ্বি মানে দ্বিগ ত মানে তৎপুরুষ ক মানে কর্মধারায় তার মানে এই তিনটা সমাসে কোন পদের অর্থ প্রাধান্য পাবে পর পদে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে নৈবৃত্তিক হয় প্রত্যেকটা ক্লু দিয়েই তো আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে হয়তো নৈবৃত্তিক এমন আসে যে কোন পদে পর পদের অর্থের প্রাধান্য পায় কোন সমাসে তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে দ্বিতক সমাস দ্বিতক মানে দ্বিগ সমাস তৎপুর সমাস ও কর্মধারা সমাসে আচ্ছা পূর্ব পদের অর্থে প্রাধান্য পাবে পূর্ব পদের অর্থে প্রাধান্য পাবে অবৈভব সমাসে আমরা কিন্তু এখন শুধু বলে যাচ্ছি যে কোন পদের অর্থে প্রাধান্য পাবে কোন সমস্যা আমরা কিন্তু এখনও সমস্যার ভিতরে যাই না আমরা প্রত্যেকটা সমস্যা আলোচনা করব যদি আজকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব শুধু দ্বন্দ্ব সমাস পর্যায়ক্রমে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলিতে আমরা কর্মধরায় তৎপুরুষ বহুবৃ বা দীর্ঘ সমাস এবং অবৈভব সমাস এবং অপ্রধান সমাসগুলি নিয়ে আলোচনা করব চেষ্টা করব আরও দুইটা দুইটা বা তিনটা ট্রিটোরিয়ালের মাধ্যমে এই সমাস অর্থাৎ বোঝানোর জন্য তো আমরা এরপরে চলে যাচ্ছি যে তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ মানে কি আমরা জানি যে সমাসে পূর্ব পদ বা পর পদ আছে তৃতীয় পদ কি তার মানে পূর্ব পদ বা পর পদ কোনো পদেরই অর্থে প্রাধান্য না পেয়ে নতুন কোনো অর্থ হয়ে দাঁড়াবে এই জন্য আমরা কি বলছি এটাকে বলছি তৃতীয় পদ আবার বলি আমরা সমাসের পরিভাষায় পেয়েছিলাম যে সমস্ত পদের মধ্যকার যে সমসম্মান পদ রয়েছে সেই সমসম্মান পদে প্রথম পদকে বলা হয় পূর্ব পদ এবং পরবর্তী পদকে বলা হয় পর পদ তো এই পূর্ব পর পদ পাচ্ছি কিন্তু তৃতীয় পদ পাচ্ছি না এখানে তৃতীয় পদের ব্যাখ্যাটাকে যে যে সমাসে পূর্ব পদ পর পদ দুই পদেরই অর্থের প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় কোনো অর্থ বা নতুন কোনো অর্থ আনার হবে সেই সমাজকে বলে তো বহুবৃহ সমাজ এর জন্য বলা হচ্ছে বহুবৃহ সমাজকে তৃতীয় বা নতুন কোনো পদের অর্থের প্রাধান্য পাবে আমার মনে হয় এই জায়গাটুকু আমরা ক্লিয়ার হয়েছে তো আমরা তাহলে আমাদের পরবর্তী ধাপে চলে যাই পরবর্তী ধাপ কি দ্বন্দ্ব সমাজ আচ্ছা এখানে একটু নতুন জিনিস আমরা পাচ্ছি যে দ্বন্দ্ব সমাজের আরেকটা নাম হলো বন্ধন সমাজ দ্বন্দ্ব সমাজের আরেকটা নাম কি বন্ধন সমাজ কারণ এটা দুইটা পদের মধ্যে এক ধরনের বন্ধন বা এক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি করে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে যাই জাস্ট বোঝার জন্য যে দ্বন্দ্ব সমাজ বোঝার উপায় কি বা দ্বন্দ্ব সমাজে কি কী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে দ্বন্দ্ব সমাজ কাকে বলে 
प्रथमत दंड अर्थ जो बनान दिखे एक ख्याल रखी तेल सहजे बोलते दंड शब्द देखले बुझते झगड़ा विवाद साधारण भाव मन होते झगड़ा विवाद बोझा ना समास दंड अर्थटा आस झगड़ा विवाद बोझा ना ये बोझा जोड़ा बदित्य मैं पेयर्स जो बोली पेयर्स अफ शूज मैं एक जोड़ा जुतो मान दुई तमें द्वंद समास क्षेत्र झगड़ा अर्थे व्यवहित होना हे दीप्त जोड़ा अर्थे व्यवहित होता है अच्छा इरपर हम द्वंद आगे 